Hello my students, in this video we will explain the grammar rule of grade 10 unit 11. We will change sentences from active into passive. هنحول الجمل من active إلى passive إلى مبني للمجهول وعندنا كل جملة بتعبر عن زمن مختلف هنشوف من خلال الأمثلة ازاي نحول كل زمن بشكل صحيح نشوف المثال الأول We revise the lessons every day الجملة هنا مضارع بسيط لأن الفعل revise فعل شكله في التصريف الأول يبقى هقول الصيغة في الباسيف هتقول تبدأ دايما بالمفعول The lessons are revised every day عندي القاعدة بتقول إني أبدأ الجملة بالobject بالمفعول دايما بعدها في المضارع البسيط اللي هي الجملة اللي قدامنا بعد المفعول is أو are لو المفعول مفرد بحط is لو جمع بحط are زائد ال v3 أو ال past participle التصريف الثالث للفعل الجملة الثانية look they are building a new ring road around the city now جملة هنا مضارع مستمر ببدأ برضو بالمفعول اللي هي a new ring road around the city is being built now قاعدة بتقول object plus is or are plus being plus verb 3 is or are طبعا لو المفعول مفرد يبقى is لو مفعول جمع يبقى are the servant broke the expensive plates yesterday جملة ماضي بسيط هقول the expensive plates were broken yesterday object plus was لو مفرد were لو جمع plus v3 تصريف الثالث للفعل we were painting the house when my brother traveled ماضي مستمر the house was being painted when my brother traveled في حالة الماضي المستمر ببدأ بال object was aware زائد being زائد v3 تصريف الثالث للفعل مضارع تام جملتين عندنا في المضارع التام I haven't studied the English lesson yet هبدأ بـ the English lesson لأنه هو المفعول the English lesson hasn't been studied yet object plus has لو المفعول مفرد have لو المفعول جمع زائد been زائد v3 The student has answered all questions correctly All questions have been answered correctly أو ممكن أقول correctly قبل تصريف الثالث للفعل أو have been correctly answered Object plus has or have plus been plus v3 They had cancelled the match before we arrived Had cancelled يبقى الجملة ماضي تام أو the match had been cancelled before we arrived يعني object plus had سواء كان المفعول مفرد أو جمع زائد بين زائد v3 أو تصريف الثالث للفعل I will send an email to my friends to invite them أفعل ناقصة سواء كانت will أو would can أو could may أو might shall أو should أو must اسمها كلها أفعل ناقصة بقول an email will be sent to my friends to invite them يعني القاعدة بتقول أبدأ بالمفعول زائد الفعل الناقص اللي زي ما احنا قلنا من شوية will would can could may might should زائد be زائد التصريف الثالث للفعل 